హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అయాన్ ఇన్స్టూట్ ఈరోజు మీకు చెప్పుకునే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మ వైశాల్యాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది మనకి ఎస్ఐలో ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ మాసెస్ అనేది ఓన్లీ వైశాలం నుంచి వస్తాయి వైశాల్యం తర్వాత ఘనాలు లెక్కకైతే ఈ వైశాల్యాలు ఘనాలు అనేది ప్యూర్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించింది చోటు రమణ సో నేను వైశాల్యాలు యాప్టిట్యూడ్ అయినా నేను వైశాల్యాలు మీకు పర్ఫెక్ట్గా బి ప్రాక్టికల్గా మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఓసారి వినండి అమ్మా వైశాల్యాలు ఏ విధంగా చేయాలి ఇలా అసలు వైశాల్యం అంటే చుట్టుకొలత అంటే ఏంది కర్ణం అంటే దీన్ని మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడమ్మా ఇది బోర్డు ఇదంతా బోర్డు ఇట్లా ఇది మొత్తం ఉంది ఇది దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ఉంది బోర్డు ఈ మధ్యలో ఉపయోగించే దాన్ని ఈ తెల్లది ఉన్నదంతా వైశాల్యము మధ్యలో ఉన్న భాగం అంతా ఏంది వైశాల్యము చుట్టూ ఉండే దానిని చుట్టుకొలత అని అంటారు సింపుల్ లాజ్ ఇదే వైశాల్యం కాన్సెప్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనము ఇంట్లో బండలు వేయాలి బండలు ఎక్కడ వేస్తామో లోపల వేస్తాం లోపల అంటే వైశాల్యం తివాచి వేయాలి తివాచి ఎక్కడ వేసుకుంటాం ఇంట్లో వేసుకుంటాం అంటే వైశాల్యం నువ్వు జీ ఇంటి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ కట్టాలి ఫెన్సింగ్ ఎక్కడ వేస్తా లోపల వేస్తావా ఇంట్లో వేస్తావా చుట్టూ కొడతావా అంటే ఫెన్సింగ్ అనే పదం వస్తే చుట్టూ కొలతా పార్క్ బాట బాట ఎప్పటికైనా పొలంలో ఎట్లా ఉండాలి లోపల ఉండాలా చుట్టూ ఉండాలా చుట్టూ అంటే బాట అంటే చుట్టూ కొలతా సో ఇప్పుడు మనము తో తోటలో ఇంట్లో తోట పెంచుతాం అంటే ఎట్లా పెంచుతాము ఇంటి చుట్టూ పెంచుతాం అంటే తోటను ఇంటి కాడికి వచ్చేసరికినేమో తోటనేమో చుట్టూ ఉంటుంది పార్క్ దగ్గరకు వచ్చానేమో తోట మధ్యలో ఉంటుంది చుట్టూ బాట ఉంటుంది అంటే పదాన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ని బట్టి మీనింగ్ మారుతుంటుంది సో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బయట నాలెడ్జ్ అనేది మనకు కొంచెము తెలిసి ఉండదు సో మీకు వైశాల్యాలు అనేది అందరూ ఏం చేస్తారంటే మొత్తం ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒకసారి రాపిస్తారు ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒకసారి ఒక ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాపిస్తారు అట్లా రాస్తే నువ్వు బట్టి పడతావు నేనేం చేస్తా అంటే ప్రతి ఇరవై ముప్పై ప్రాబ్లంలకి ఒక ఫార్ములా రాపిస్తా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఫస్ట్ మీకు నేర్పించేది వైశాల్యంలో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే దీర్ఘ చతురస్రం దీర్ఘ చతురస్రం సో ఈ దీర్ఘ చతురస్రము అంటే దీర్ఘ చతురస్రం అంటే దీర్ఘ చతురస్రంలో ఎదురెదురు భుజాలు రెండు భుజాలు సమానము దీర్ఘ చతురస్రంలోనే ఎదురెదురు భుజాలు సమానం దీన్ని లెంత్ అంటారమ్మా దీన్ని బ్రెత్ అంటారు ఏమంటారు దాన్ని లెంత్ అంటారు దీన్ని బ్రెత్ అంటారు సో ఒకసారి చూడమ్మా ఎదురెదురు భుజాలు ఎప్పటికీ సమానం ఎప్పటికైనా బ్రెత్ కంటే లెంత్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే వెడల్పు కంటే పొడవు ఎక్కువ ఉండాలి ఇది ఫస్ట్ టాప్ ఈ మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని ఈ మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని చుట్ వైశాల్యము అంటారు వైశాల్యం ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి నేను ఇక్కడనే రాస్తున్నా చూడు వైశాల్యము ఫార్ములా వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంది ఎల్ ఇంటూ బి నెక్స్ట్ చుట్టూ కొలత ఇగో ఈ చుట్టూ ఉండే దాన్ని ఏమంటామో చుట్టూ కొలత చుట్టూ కొలత అంటే ఏంటి రెండు ఎల్లులు రెండు బీలు అంటే టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇదేంటిది పెరీమీటర్ చుట్టూ కొలత కర్ణం ఇగో ఈ అడ్డదారిన ఉండేదాన్ని ఏమంటామో కర్ణం ఇగో ఇదేమో సరైన దారి ఇదేంది అడ్డదారి కర్ణం కర్ణం అంటే డి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనము దాదాపు ఇరవై నుంచి ముప్పై లెక్కల దాకా ఈ వైశాల్యము జస్ట్ దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యము చుట్టుకొలత కర్ణం మీదనే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా దీర్ఘ చతురస్రంలో ఎదురెదురు భుజాలు ఎప్పటికీ సమానంగా ఉంటాయి దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యము ఎల్ ఇంటూ బి చుట్టుకొలత టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి కర్ణము ఎల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సో మనం ఇప్పుడు టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిద్దాం ఫస్ట్ నలభై లెక్కలు కేవలం మనం దీర్ఘ చతురస్రం మీద చెప్పుకుంటాము రైట్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా రైట్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో రైట్ 
మనము ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ నాట్ సెవెన్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ నాట్ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఒకసారి చూడండి అమ్మా రైట్ ఒక దీర్ఘచతురస్రం పొడవు పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లు వెడల్పు పది సెంటీమీటర్లు పొడవుని ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లుగా పెంచితే వైశాలంలో ఏ మార్పు లేకపోతే దీర్ఘచతురస్రం పొడవు దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వెడల్పు ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసింది వైశాలంలో ఏ మార్పు లేకపోతే దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వెడల్పు ఎంత చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ నాకు ఎల్ ఎంత ఇచ్చిండో పద్దెనిమిది బి ఎంత ఇచ్చిండో టెన్ మామూలుగా దీని వైశాలం ఎంత ఎల్ ఇంటూ బి ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఇంటూ టెన్ ఇది వైశాలం అంటే ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ వస్తుంది వైశాలం అంటే ది ఈ మధ్యల భాగం అంతా వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ సమ్ ఇదే వైశాలం వైశాలంలో మార్పు లేకపోతే అంటే ఇదే వైశాలం పొడవును ఇరవై ఐదుగా పెంచుతాయి అన్నాడు పొడవును ఇరవై ఐదుగా పెంచుతాయి అన్నాడు కానీ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు పెంచమంట ఇరవై ఐదుగా అంటే ఇరవై ఐదు ఇష్టం అంటే అప్పుడు లెంత్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటాను అప్పుడు బి ఎంత చేయ రూ ఫైవ్ టూ సా ఫైవ్ ఫైవ్ సా థర్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ సో బి ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎంత సెవెన్ పాయింట్ టూ రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఒకసారి చూడండి తొంభై మీటర్లు మరియు యాభై మీటర్ల కొలతలు ఒక దీర్ఘచతురస్రాకరం స్థలం చుట్టూ ముళ్ళ కంచెను వేయాలి ఐదు మీటర్ల దూరంలో స్తంభాన్ని పాతాలంటే పాతడానికి ఎన్ని స్తంభాలు కావాలి అంటే స్తంభాన్ని పాతాలి కంచె వేయాలి కంచె వేయాలంటే చుట్టుకొలత చుట్టుకొలత ఫార్మ్లో ఏంది టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఎల్ ఎంత ఇచ్చిండు నైంటీ ఇచ్చిండు బి ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ ఇచ్చిండు టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే వన్ ఫార్టీ ఎంత ఒక కంచ ఎన్ని మీటర్ల దూరం ఎన్ని మీటర్ల దూరంలో ఉంది ఐదు మీటర్లు డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అంటే ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే నీకు ఎంత కావాలి యాభై ఆరు స్తంభాలు కావాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూడం ఒక దీర్ఘచతురస్రాకరం స్థలం పొడవు వెడల్పుల కన్నా అరవై శాతం ఎక్కువ ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క స్థలం పొడవు అంట వెడల్పు కంటే అరవై శాతం ఎక్కువ అంటే ఇది వంద అయితే ఇది ఎంతైతే నూట నలభై ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి సారీ ఇది వంద అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది నూట అరవై మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ ఒక దీర్ఘచతురస్రాకరం యొక్క స్థలం పొడవు వెడల్పు కంటే అరవై శాతం ఎక్కువ పొడవు వెడల్పులో తేడా ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయితే వైశాల్యము ఎంత లాస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమంటున్నాంటే ఎల్ ఇంటూ బి ఎంత అని మళ్ళీ మనకు ఒకటి ఏమి ఇచ్చిందంటే ఎల్కి బికి డిఫరెన్స్ ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చింది ఇరవై నాలుగు మీటర్లు ఇచ్చింది అయితే ఫస్ట్ మనకి ఎల్ తెలవాలి వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు వైశాల్యం తెలవాలంటే ఎల్ తెలవాలి బి తెలవాలి నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఇది ఎయిట్ సా ఇదేంటిది ఫైవ్ సా అయితే ఎల్కి బికి డిఫరెన్స్ ఎన్ని ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్కి ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఎయిట్ పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ కనుక ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ ఎయిట్ సా త్రీ వన్ సా త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ సా ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది ఎంత ఫార్టీ అంటే సిక్స్ ఫోర్ సా ఫార్టీ ఏది ఇంటూ అంటే వైశాలం అదే అని ఆరు నాలుగు ఇరవై అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు ప్లస్ నూట అరవై సో రెండు వేల ఐదు వందల అరవై సో ఈ విధంగా చేయాలమ్మా మనం ఇంటర్లు కూడా డైరెక్ట్ చేయాలి అంతేగాని మళ్ళీ ఎల్ ఈజ్ కోల్ సిక్స్టీ ఫోర్ బి ఈజ్ కోల్ ఫార్టీ అనేది చేయదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి వాహనాలు నిలిపే స్థలము దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ఉంది మూడు ప్రక్కల మూడు ప్రక్కల రంగు వేశారు రంగు వెయ్యని భుజము తొమ్మిది అడుగులు రంగు వేసిన భుజాల మొత్తము ముప్పై ఏడు అడుగులు అయితే ఈ స్థలం యొక్క వైశాల్యము ఎంత సింపుల్ వైశాల్యం రావాలంటే మనకి ఎల్ ఇంటూ బిఈ తెలవాలి అంటే ఎల్ తెలవాలి బి ఒక వాహనం ఉందమ్మా ఆ స్థలము ఇట్లా దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ఉందట ఏదో ఒక సైడ్ రంగు వేయలేదంట అంటే వేస్తే ఈ సైడ్ ఏం రంగు వేయొద్దు లేకపోతే ఇది అంటే లెంతో లెంతో బ్రెత్తో ఏదో ఒక సైడ్ వేయదు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే డైరెక్ట్ బ్రెత్ వేయలేదు అనుకుంటున్నా ఇది రంగు వేయదు అంటే ఇది నైన్ అయితే ఇది కూడా నైన్ ఏ కదా రంగు వేసిన భుజాలది ఇది మొత్తం ముప్పై ఏడు అంటే ము ముప్పై ఏడులో ఇరవై ఏడు తీసేస్తే ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఏడులో తొమ్మిది తీసేస్తే ఇంకా ఇరవై ఎనిమిది ఉంటుంది అంటే ఇది పద్నాలుగు ఇది పద్నాలుగు ఇది రంగు వేయలేదు ఇది మొత్తం కలిపితే ముప్పై ఏడు చూడు పద్నాలుగు ప్లస్ పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ తొమ్మిది ఎంతమ్మా ముప్పై ఏడు సో వైశాలం అన్నాడు వైశాలం ఫార్మ్ ఏంది ఫోర్టీన్ ఇంటూ నైన్ ఫోర్టీన్ నైన్ సా ఎంతమ్మా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇదే ఆన్సర్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ చూడండి
టూ నాట్ సిక్స్ ఇచ్చిండు మళ్ళీ ఎల్ మైనస్ బి అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చిండు ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చి అయితే వైశాల్యం ఎంత వైశాల్యం తెలవాలంటే నీకేం తెలవాలి లెంత్ తెలవాలి బ్రెత్ తెలవాలి నేను సింపుల్గా టూ వన్ సా టూ వన్ నాట్ త్రీ సా అంతే కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మీకు ముందు వీడియోస్లో చెప్పినమ్మా ఇట్లా ఉంటే లే ఒకటి బై టూ చేయి ఇక్కడ బై టూ చేయి బై టూ చేస్తే ఇది ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది బై టూ చేస్తే ఇది ఎంత వస్తుంది లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకటి లెంత్ రావాలంటే ప్లస్ చేయి బ్రెత్ రావాలంటే మైనస్ చేయి అంటే ఎక్కువ రావాలంటేనేమో ప్లస్ చేయి తక్కువ రావాలంటేనే మైనస్ చేయి ఇది మామూలుగా ఇది ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ త్రీ అవుతుంది మళ్ళీ బ్రెత్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ సింపుల్ వాచ్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది టూ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ అంటే టూ ఫైవ్ టూ జీరో సో ఆన్సర్ ఇది వచ్చేసి రైట్ మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తా చూసా క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా దీర్ఘ చతురస్రమే ఉండే చతురస్రాకారంలో ఉండే స్థలం పొడవు వెడల్పు కన్నా ఇరవై మీటర్లు ఎక్కువ పొలం యొక్క పొడవు వెడల్పు కంటే ఇరవై మీటర్లు ఎక్కువ అంటే ఇండైరెక్ట్ వాడు ఏమి ఇచ్చిండు ఎల్ మైనస్ బి ఈజ్ ఇక్వల్ టు ట్వంటీ ఇచ్ రైట్ రెండవది ఇరవై ఆరు రూపాయల యాభై పైసల రేటుతో పొలం చుట్టూ కంచె వేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఐదు వేల మూడు వందల అయితే మీటర్లలో పొలం పొడవు ఎంత వాడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే నాకు చుట్టూ కంచ వేయడానికి ఐదు వేల మూడు వందల రూపాయలు అని అంటే చుట్టూ కంచె వేయాలంటే చుట్టూ కొళ్ళ తగ్గి కంచె వేయడానికి ఐదు వేల మూడు వందల మీటర్ రూపాయలు అని అంటే మీటర్కి నేను ఎంత ఇస్తున్నా ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎంత ఫిఫ్టీ త్రీ ఇది కరెక్ట్గా టూ హండ్రెడ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే రెండు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న చుట్టూ కొలతను అంటే ఇట్లా చుట్టూ రెండు వందల మీటర్లు ఉంది మీటర్కి ఇరవై ఆరు రూపాయల యాభై పైసలు ఇచ్చిండు అందుకే ఐదు వేల మూడు వందలు అంటే దీని అర్థమైంది ఇది టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఎల్ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ట్వంటీ ఇది బై టూ చేయి ఇది ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఇది బై టూ చేయి ఇది ట్వంటీ వస్తుంది సో నీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగిండు లాస్ట్కి పొలం యొక్క పొడవు ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసింది ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా పొలం యొక్క పొడవు ఎంత రైట్ మనకి మామూలుగా పొలం యొక్క పొడవు ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ అవుతుంది బి ఈజ్ ఇక్వల్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ అవుతుంది సో మనకి ఇదే ఆన్సర్ వాడు ఏది అడిగితే అదే చేయండి ఒకటి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ సారీ అమ్మా ఇక్కడ టెన్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ బై టూ అంటే టెన్ అంటే ఒకటి ప్లస్ అంటే సిక్స్టీ అవుతుంది బి అయితేనేమో ఫార్టీ ఎయిట్ సింపుల్ చూడండి అమ్మా హండ్రెడ్ బై టూ చేస్తేనేమో ఫిఫ్టీ ట్వంటీ బై టూ చేస్తేనేమో టెన్ మనకి ఒకటి లెంత్ అంటే డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఒకటి తక్కువ ఉన్నట్టు ఎక్కువ రావాలంటే కూడండి తక్కువ రావాలంటే మైనస్ చేయండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ ఎంత సిక్స్టీ ఎక్కువ అంటే లెంత్ ఫిఫ్టీ మైనస్ టెన్ ఎంత ఫార్టీ తక్కువ రావాలంటే బి సో రైట్ అమ్మా మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో పొలం పొడవు వెడల్పుల పొలం పొడవు పొలం వెడల్పు పొడవులో అరవై శాతం పొడవులో అరవై శాతం ఏంటిదంట వెడల్పు పొడవులో అరవై శాతం పొడవులో అరవై శాతం అయితే దాని చుట్టూ కొలత ఎనిమిది వందల మీటర్లు దాని చుట్టూ కొలత టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది వందల మీటర్లు అప్పుడు ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అయితే అయితే వైశాల్యము ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిండు ఎల్ ఇంటూ బి ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసి మామూలుగా ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎట్లా చేస్తా మామూలుగా ఇది ఇది జీరో జీరో క్యాన్సర్ ఇది ఫైజా ఇది త్రీజా అంటే ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ మళ్ళీ టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిండు అప్పుడు ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిండు అంటే ఎయిట్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత త్రీ పార్ట్స్ ఎంత ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ ఫైవ్ సా టూ ఫైవ్ జీరో ఇది వన్ సా ఫిఫ్టీన్ సా మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సా త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సో ఆన్సర్ వచ్చి త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో నేను డైరెక్ట్ ఇంటూ చేసేస్తున్నామా ఇది ఎల్ ఇది బి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడు ఒక దీర్ఘ చతురస్రమ యొక్క స్థలం పొడవు చుట్టుకొల్లతల నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు త్రీ అయితే పొలం పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి ఎంత అన్న ఒక స్థలం యొక్క పొడవు చుట్టుకొల్లతలు పొడవు అంటే ఎల్ అమ
ఇక్కడ ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే దాంట్లో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే మళ్ళీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అన్నట్ట కదా అంతే కదా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు వన్ బై టూ ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఎల్ ఈస్ టు బిఏ కదా మనకు అడిగింది ఎల్ వన్ బి వన్ బై టూ ఇప్పుడు రేషియో ఎంత అవుతుంది టూ ఈస్ టు వన్ దట్స్ ఇట్ సింపుల్ రైట్ అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసాం క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి దీర్ఘ చిత్ర సహకారంలో ఉండే గది పొడవు వెడల్పు కన్నా ఐదు మీటర్లు ఎక్కువ దీని వైశాల్యము ఏడు వందల యాభై అయితే దాని పొడవు ఎంత చూడమ్మా దీర్ఘ చిత్ర సహకారం యొక్క గది పొడవు వెడల్పుల వెడల్పు కన్నా ఐదు మీటర్లు ఎక్కువ అంటే ఎల్ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు వైశాల్యము ఎల్ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిండు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చిండు అయితే లాస్ట్కి ఏమన్నాడు పొడవు ఎంత అన్నాడు ఎల్ ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిండు సింపుల్ లాజిక్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళిపో అమ్మ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళిపో ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ సింపుల్ లాజిక్ అమ్మ ఈడ ఇది అయితే ఫస్ట్ ఇది కాదు ఇది ఆన్సర్ కాదు చూడండి ఒకవేళ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఎయిట్ అవునా సో మనకి ఇక్కడ లెంత్ చిన్న ఉంటుంది బ్రెత్ పెద్దగా ఉంటుంది సో ఇది ఆన్సర్ కదా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్టీ ఓసారి ఏంది అనేది నేను చెప్తాను చూడండి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ అయితే థర్టీ ఇంటూ బి ఇంటూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సో చూడమ్మా లెంత్కి బ్రెత్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ సో ఆన్సర్ సో మనం ఏ విధంగా లెక్కలు చేయచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఎస్ స్టార్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమం ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ యొక్క వైశాల్యము ఫోర్ సిక్స్టీ మీటర్స్ వెడల్పు కన్నా పొడవు పదిహేను శాతం ఎక్కువైతే ఆ స్థలం యొక్క వెడల్పు ఎంత వెడల్పు కన్నా పొడవు పదిహేను శాతం ఎక్కువైతే అంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు రేషియో ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ ఈస్ టు ట్వంటీ ఇప్పుడు ఎల్ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిండు ఫోర్ సిక్స్టీ ఇచ్చింది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగింది ఇక్కడ మనకి వెడల్పు ఎంత అన్నాడు బి ఎంత అన్నాడు ఏముందమ్మా బి ట్వంటీ డైరెక్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సార్ ఎంత ఫోర్ సిక్స్టీ సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ చూడం ఒక దీర్ఘ చిత్ర సహకారంలో ఉన్న పొలంలో మూడు వైపుల కంచె వేసి ఇరవై అడుగుల ప్రక్క వదిలివేయాలి పొలం వైశాల్యము ఆరు వందల ఎనభై చదరపు అడుగులైతే ఎన్ని అడుగుల కంచె అవసరము అని క్వశ్చన్ వేసింది మామూలుగా ఒక దీర్ఘ చిత్ర సహకారంలో ఇట్లా ఉందంటమ్మా పొలము దీని యొక్క వైశాల్యం వచ్చి ఎల్ ఇంటూ బి వచ్చి ఆరు వందల ఎనభై ఇచ్చిండు అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే ఇరవై అడుగులు ఒక సైడ్ వదిలేసిండు అది లెంత్ తెలియదు మనకి బ్రెత్ తెలియదు కానీ మనకి ఇక్కడ ఒకటి తెలు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే బ్రెత్తే అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అయితే అప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయితే థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో నేను బ్రెత్తే అనుకుంటున్నా నేను బ్రెత్ వదిలేసింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ట్వంటీ అయితే అప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది సింపుల్ లాజిక్ ఇది థర్టీ ఫోర్ ఇది థర్టీ ఫోర్ ఇది ట్వంటీ మొత్తం ముప్పై ఇరవై ముప్పై నాలుగు ప్లస్ ముప్పై నాలుగు అరవై ఎనిమిది అరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఇరవై ఎంత ఎనభై ఎనిమిది అంటే నీకు ఎనభై ఎనిమిది అడుగుల కంచె అవసరం ఇవన్నీ ప్లేస్ చేసిన ఎనభై ఎనిమిది అడుగుల కంచె అవసరం సో ఈ విధంగా మనము క్వశ్చన్ చేసి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అమ్మ ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ యొక్క చుట్టుకొలత ఫైవ్ ఇస్ట్ చుట్టుకొలత వెడల్పుల నిష్పత్తి ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ యొక్క చుట్టుకొలత వెడల్పుల నిష్పత్తి ఫైవ్ ఈస్ట్ వన్ నేను ఎప్పటికైనా లెక్కను చదివి ఎప్పుడప్పుడు అక్కడనే చేస్తాం మా ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ యొక్క చుట్టుకొలత వెడల్పుల నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ట్ వన్ దానిలోని వైశాల్యము దానిలోని వైశాల్యం అంటే దాని వైశాల్యము రెండు వందల పదహారు అయితే రెండు వందల పదహారు సెంటీమీటర్లు అయితే దీర్ఘ చిత్రశ్రమ యొక్క
ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ టేబుల్లో టూ వన్ సిక్స్ పోదు ఎందుకంటే సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ అయితే అప్పుడు బీ ఈజ్ ఈక్వల్ రాదు ఎయిటీన్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫోర్ పోతుంది టూ వన్ సిక్స్ పోతుంది అని చూడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ అయితే అప్పుడు బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది మనకి టువెల్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది టువెల్ ఇప్పుడు టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఎంత అప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీన్ ఇది టువెల్ మొత్తం ఎంత థర్టీ థర్టీ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ ఇప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిండు టువెల్ రేషియో ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ వచ్చింది సో ఆన్సర్ వచ్చి ఎయిటీన్ అని అర్థం సో క్లియర్గా చూసుకుంటామా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత అమ్మా ఫిఫ్టీన్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడు ఒక వ్యవసాయదారుడు దీర్ఘ చిత్రస్రాకారంలో ఉన్న చిత్రస్రాకరణ ఉన్న వంద మీటర్ల కూరగాయల తోటను వెయ్యదలిచాడు తన దగ్గర ఉన్న ముప్పై మీటర్ల కంచెను మాత్రమే ఉండడంతో తన ఇంటి ప్రహారి గోడను ఒక వైపు కంచెక బదులుగా వాడుకున్నారు తోట కొలతలు ఎంత మా తన దగ్గర ఒక రైతు ఉండంటమ్మా రైతు దగ్గర వంద మీటర్ల వైశాల్యం ఉన్న ఒక పొలం ఉంది దాంట్లో ఆయనకి కంచె ఎక్కువ లేదు ఒక సైడు ఏం చేసిందంటే ముళ్ళ అది ప్రహారి గోడలాగా వాడుకుంది అయితే వాటి యొక్క కొలతలు ఎంత అన్నాడు అంటే మొత్తం కలుపుతే ఇప్పుడు ఇది ఏ అనుకుంటా ఇది బి అనుకుంటా ఇది సి అనుకుంటా ఇది డి అనుకుంటా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ రావాలంట కొలతలు అయితే ఏది ఆ కొలతలు ఏందో చెక్ చేస్తాం మామూలుగా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఇంటూ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఇది అని నీకు తెలియదు ఇది అని తెలియదు ఏ సైడ్ యూజ్ చేసిన అనేది నీకు తెలియదు సో నేను ఏమనుకుంటా అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అయితే హండ్రెడ్ కాదు ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇది లెంత్ ఇది బ్రెత్ హండ్రెడ్ థర్టీ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఫార్టీ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది హండ్రెడ్ అయితే నేను ఎప్పుడైనా సెకండ్లు చెక్ చేస్తా కాబట్టి చెక్ చేస్తా ఒకవేళ నీరు లెంత్ కింక బ్రెత్ కింక వదిలేసిన అంటే ఇది ఫైవ్ అవుతుంది ఇది ఫైవ్ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ అవుతుంది ట్వంటీ అవుతుంది ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ నా దగ్గర ఉండాల్సిన కంచె ఎంత ముప్పై మీటర్ లేదు నువ్వు బ్రెత్ వదిలేయలే ఇప్పుడు లెంత్ వదిలేసిన అంటే ట్వంటీ మీటర్స్ ఇది ట్వంటీ మీటర్స్ ఇది ఫైవ్ మీటర్ ఇది ఫైవ్ మీటర్ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ సో ఆన్సర్ ఇదే అంటే నువ్వు వదిలేసింది ఏది లెంత్ వదిలేసిన అని అర్థం డైరెక్ట్ మీ క్వశ్చన్ యొక్క మీనింగ్ అర్థమైపోతే ఇంత ఈజీగా మనము చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అమ్మ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఒక దీర్ఘ చిత్ర సాకారం పొలం భుజాల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ దాని వైశాల్యము ఏడు వేల ఐదు వందలు అయితే ఏడు వేల ఐదు వందలు అయితే పొలం చుట్టూ మీటర్కు ఇరవై ఐదు పైసల రేటు తోటు చుట్టూ కంచ వెయ్యడానికి పట్టే ఖర్చు ఎంత ఇది లెంత్ అమ్మ ఇది బ్రెత్ వైశాల్యం ఎల్ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు వేల ఐదు వందలు అంటే అప్పుడు త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే మొత్తం ఎంత అయితే ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ టు ఫైవ్ అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు చుట్టూ కంచె వేయాలి చుట్టూ కంచె వేయాలంటే టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఎంత సెవెన్ ఎక్స్ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇది ఏంటిది చుట్టు కొలత చుట్టు కొలతకి మీటర్కి ఎన్ని పైసలు ఇరవై ఐదు పైసలు ఇరవై ఐదు పైసలు అంటే నేను ఇరవై ఐదు బై వంద వేసుకుంటాను నేను డైరెక్ట్ వేస్తున్నాను వన్ సా ఫోర్ సా వన్ సా టూ సా ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ సా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ టూ ఎంత ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఆన్సర్ నేను డైరెక్ట్గా వేసేసిన మా అన్ని మనము నీట్గా ప్రతిది ఎగ్జామ్లో ప్రతిది స్టెప్ బై స్టెప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ చేయాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఓసారి ఇక్కడ చూడండి పటన్లో చూపిన విధంగా పెద్ద దీర్ఘ చిత్ర సాకారంలో ఒక మూలను కొని కొన్ని కొలతలు గల దీర్ఘ చిత్ర సాకార భాగంగా కోశారు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయితే పటంలో ఏబిసిపిక్
ఇట్లా ఓషన్ ఇది దీర్ఘచతుర సంఘ ఇది ఏ అంట బి అంట సి అంట ఈ తర్వాత ఇది ఏమైంది పిక్యూఆర్ ఇది పిక్యూఆర్ ఇది అంత అవసరం లేదు ఇది యూతల కంటే ఏమంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న మామూలుగా చిన్న బాటిల్ బాటిల్లో చుట్టబడ్డది అనుకో మనం ఇట్లా అంటాం ఇట్లా అంటే ఇది అంతా ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఇది ఎయిట్ అంట ఇది ఫోర్ అంట చుట్టుకొలితే ఎంత అన్నాడు టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ సో డైరెక్ట్ వేయచ్చు అంతేగాని దీన్ని పెద్దగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా అంటే మళ్ళీ అదే వస్తుంది లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి దీని నుంచి ఇది ఎంత దూరం అవుతుందో ఏ నుంచి అదే దూరం అవుతుంది కావాలని మేము ట్రాప్ చేస్తారు పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరము లేదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఒకసారి చూడండి ఏడు వందల హెక్టార్లు గల పెద్ద పొలాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు అయితే రెండు భాగాలలో వైశాలయంలో తేడా సగటు వైశాలయంలో ఒకటి బై ఐదవ వంతు అయితే హెక్టార్లలో చిన్న భాగం యొక్క వైశాల్యము ఎంత ఏడు వందల హెక్టార్లు ఉన్న పెద్ద పొలాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు రెండు భాగాలుగా విభజించారు అంటే వైశాల్యం ఎంత ఏడు వందల హెక్టార్ల పెద్ద పొలాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు అంటే ఇద్దరు ఉన్నారంట ఏ బి ఇద్దరు కలిపికి ఎంత అంట ఏడు వందల హెక్టార్ అంటే ఇద్దరు ఏబీకి ఇద్దరికి పంచారు రెండు భాగాలలో వైశాల్యంలో వైశాల్యంలో తేడా రెండింటి సగటు దీని సగటు ఎంత ఫైవ్ సెవెన్ హండ్రెడ్లో సగటు ఎంత అమ్మా ఇద్దరు కదా త్రీ ఫిఫ్టీ సగటు వైశాల్యంలో ఒకటి బై ఐదో వంతు అంటే సెవెన్ అంటే తేడా అంటే అర్థమైంది ఏ మైనస్ బి ఏ ప్లస్ బి ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏ మైనస్ బి ఎంత సెవెంటీ అయితే చిన్న భాగం ఎంత అంటారు అంటే బి ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసాను సింపుల్ లాజిక్ ఏముంది ఏ ప్లస్ బి అసలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా దీన్ని బై టూ చేయి దీన్ని బై టూ చేయి బై టూ చేస్తే ఇది ఎంత త్రీ ఫిఫ్టీ ఇది బై టూ చేస్తే ఎంత థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీలోకి వెళ్ళి థర్టీ ఫైవ్ తీసేస్తే త్రీ వన్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ త్రీ వన్ ఫైవ్ సో మనము ఈ విధంగా చేయొచ్చు అంతేగాని మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఇక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఇక్వల్ టు అది చేసే అంటే చేయొద్దు ఇట్లా ఒకసారి చూసుకోండి క్లియర్గా నేను క్లియర్గా రాస్తున్నా చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా రాస్తున్నా చూడండి మళ్ళీ మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసిండు డైరెక్ట్గా సగటు ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్లో బై టూ ఎంత త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీలో ఒకటి బై ఐదు ఎంత సెవెంటీ ఇది ఏంటిది ఏ మైనస్ బి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ బి ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్కేషన్ సింపుల్గా ఇక్కడ బై టూ చేయి ఇక్కడ బై టూ చేయి ఒకటి త్రీ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఒకటి ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది పెద్దది కావాలంటే ఏ కావాలంటే నేమో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటి ప్లస్ చేస్తే బి కావాలంటే త్రీ వన్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఇదే ఏది అడిగితే అది వాడు అడిగింది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తెలంగాణ ఎస్ చూడండి ఒక దీర్ఘచిత్రశ్రమ ఉన్న కాగితాన్ని రెండు జత భుజాలుగా రెండు సర్వ సమాన భాగాలుగా మడుస్తే దాన్ని చుట్టుకొలత ముప్పై నాలుగు సెంటీమీటర్లు మిగతా జత భుజాలతో మడుస్తే అది ముప్పై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లుగా అయింది కాగితం యొక్క వైశాల్యం ఎంత మనం మామూలుగా ఒక కాగితం ఇట్లా ఉంటుందమ్మా ఈ కాగితం మనం చిన్నప్పుడు ఇది లెంత్ ఇది బ్రెత్ మనం ఏం చేసేది చిన్నప్పుడు దీన్ని ఇట్లా మడిచేది దీన్ని ఇట్లా మడిచేది అవునా కాదా అయితే ఒకసారి చూడండి అమ్మా అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే కాగితాన్ని ఉంది ఇట్లా మడిచిన ఒక చూడు ఒక చిన్న పేపర్ ఒక కాగితం ఉందమ్మా చూడమ్మా ఇది లెంత్ ఇది లెంత్ ఇదేంది బ్రెత్ చూడు మామూలుగా ఇది లెంత్ ఇది బ్రెత్ నేను ఇప్పుడు ఇట్లా మడిచిన బాగా చూడండి అమ్మా మడిచిన ఇట్లా అంటే ఏ ఏది ఆఫ్ అయింది ఇప్పుడు ఏది సగమైంది లెంత్లో సగమైంది ఇప్పుడు చూడు దీన్ని సగం ఇట్లా మడిచిన ఇప్పుడు ఇది ఏది ఆఫ్ అయింది బ్రెత్ అయింది అంటే మన చిన్నప్పుడు ఇట్లనే కదా మనం మడిచేది సో వాడు దీని మీద క్వశ్చన్ అడిగిన మాట అంటే ఒక్కోసారి లెంత్ను ఆఫ్ చేసినా బ్రెత్ను ఆఫ్ చేస్తే అంటే ఏదో ఒకటి ఆఫ్ చేసి ఒకసారి థర్టీ ఫోర్ రావాలంట ఒకసారి బ్రెత్ను ఆఫ్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ రావాలంట ఏదో థర్టీ ఫోరో థర్టీ ఎయిట్ అప్పుడు ఎల్ ఇన్ టు బి ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎస్ఐకి అడిగింది ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇది ఆప్షన్ త్రూ వెళ్ళిపోతాను చూద్దాం వన్ ఫార్టీ 
टू फोर्टी फाइव सिक्सटी नैक्स्ट नारी इक चूँ टू फारटी नीन एल इंटू बी इजल टू फारटी अच्छे ए रेट इंटू जैसे टू फारटी वस्तु टक टक् वेकटा ट्वी इंटू टूवे फस्ट पाइंट तरवा ट्वी फोर इंटू टेन अंत का सिक्टी इंटू फोर फारटी इंटू सिक्स इवे तस्कोदा एंकंटे लेंथ की ब्रेत की डिफरस दगर दर रू तप मीता दी आफ्जे एंत अं ट्वी प्लस सिक्स इंटू टू ट्वी सिक्स प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्स एंता फिफ्टी टू अत का मन के फिफ्टी टू वा सो इतक अवसर ले दी आफ्जे अब ट्वेंटी नईन इंटू टू एंत फिफ्टी एट सो एना वस्त मन टू फारटी ए रात फाइव सिक्सटी रात इवे वस्तु सो ई रे आसर का डैरक्ट आसर् वन फारटी चूड़ नीन एल इंटू बी एमेम दूँ चूड़ फोर्टीन इंटू टेन रोद ट्वी इंटू सेवन एट्ला दाँ बै टू जे मन पाइंट वस्तु सो इध आसर का चूड़ नीन दी बै टू जो अब फोर्टीन प्लस फाइव इंटू टू एंत थर्टी एट सारी फोर्टी बै टू जो अब टू इंटू स्लस टेन थर्टी फोर वो सारे मो नीन दी बै टू जैसा सारी दी बै टू सो आसर अदे आसर सो मन की चला ईजी मन को लाजि तेजे चाल ईजी रईट नैक्स्ट क्वेश्चन रईट क्वेश्चन नंबर डैरक्ट एम इन नीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन रईट इक चूँ इकड़ चूँ और पेरटी स्थल इरवे मीटर् पड़व वेड़प पदहार मीटर् दाने इरव सेंटीमीटर् पद सेंटीमीटर् इटकल तो ने कपाल कावास इटकल संख्या एंत इटकल इटकल अंत अर्थम एक्डा इटकल वैशाल्य अं वैशाल्य एलिजुटे एंतिड ट्वेंटी फाइव इच्छि बी इजल एंतु सिक्सटीन इच्छि एन इटकल का फस्ट एल इंटू बी कल ट्वेंटी फाइव मीटर्स दी सेंटीमीटर् मार्च को सेंटीमीटर् मार्च को डिवेडेड बै एंतम ट्वेंटी इंटू टेन जीरो 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 क्या वन जा एट ट्वेंटी एट फाइव अंत मत ट्वेंटी थौज इट के सो रईट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का ट्वेंटी थ्री अभी पकड़ और दीर्घचतश्रम पेटे ओक ने कर्ण पड़व सेवन अंड हाफ सेंटीमीटर कर्ण पड़व कर्ण अंटे अंड रूट आफ् एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे सैवन अंड हाफ रास्को फिफ्टीन बै टू रास्को अद्दुजम चुजा की नाग नर फीट भुजम सारी पेटे ओक चुजम नाग नर फीट अंत बी इज ईक्वल टू नये बै टू अ नील ओक वैशाल्य क्वेश्चन सिंपल लाजिक दी एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे इजल टू टू ट्वेंटी फाइव बै फोर अच्छे मामूल बी स्क्वे अंत इक अर्थम एटी वन बै फोर एपड़कना चूड़ पैतागर 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 की टू ट्वेंटी फाइव एटी वन उठे इक वन फारटी फोर उ अंत फिफ्टीन नईन टूवे इधी पैतागर इधी पैतागर सो अब आटोमेट एल स्क्वे एंत वन फारटी फोर बै फोर अंत अब एल इजल एल स्क्वे इजल थर्टी सिक्स एल इजल सिक्स डैरक्ट वेरे वेरे वेसको बदल डैरक्ट पैतागर 